عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين ما بعد بهن درايا തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈത്തമി ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ ഫൈലി സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ അബ്ദുമാൻ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികളായ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലുമായുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപ്പാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ച ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മുതാലിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം മാറ്റി സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫിന് വേണ്ടി തലബക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമുക്കും അതുവഴി സമസ്തക്കും സമുദായത്തിനും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് രണ്ട് വീട്ടിലും നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം തന്ന അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് അവസാനം ലക്ഷങ്ങൾ സാക്ഷി നിർത്തി കെലിമ ചെല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു പോയവരാണ് മഹാനായ കെ ടി മാനുസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അതേ വഴിയിൽ പോകാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം അവരോ അവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ഞാൻ സുദീർഘമായൊരു പ്രസംഗം നടത്തുകയല്ല ഒരുപാട് അമൂല്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വേദിയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം അത്തരം മേഖലയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല മുത്താലിങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മറ്റ് വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സംഘാടകർ എന്നെ ഉണർത്തിയ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായുള്ള ഉസ്താദുമാരുമായുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ അത് മാത്രം പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ റഹ്മത്തുല്ല കാസിം ഉസ്താദ് അവസാനിപ്പിച്ച അവിടുന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ശരിയായ ദീനിൻ്റെ നേരായ വശം അഹിർ സുന്നത്തി ഉൽജമായാണ് അതിൻ്റെ പ്രചാരണമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണമാണ് നമ്മിലും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ കിയാമന്നാള് വരെയുടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രവാചകർക്ക് ശേഷം ഒലമാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ആയത്തുകളോ അരീതികളോ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന ദീൻ സഹാബത്തും താപീയങ്ങളും തബയ താപീയങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളും മാരിഫിയങ്ങളും സാദാത്തുക്കളും വഴിയായിക്കൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ദീനിൽ പുത്തനാശയക്കാരിടക്ക് വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ശരിയായ ദീൻ ക്യാമെന്നാള് വരെ നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും പാങ്ങൽ അഹമ്മദ്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താരും ഉസ്താദും കുത്തുബി പറവണ്ണ തുടങ്ങിയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാത് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കോഴിക്കോട് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടി ആലോചിച്ച് കൂലങ്കശമായി ചിന്തിച്ച് ഒരു പരിഹാരമായി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഉത്തരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമായി നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു അഡ്വ കമ്മിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി കൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമാക്ക് രൂപം നൽകുകയാണ് ആ രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ സുദീർഘമായ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടതും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതുമാണ് ആ ദ്വായിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ഒരുമാക്കൾ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടുപഠിച്ചതാണ് 
ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവേ തീർത്തും അനിവാര്യമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നേതാക്കളാകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനും അമരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കയ്യാമൻ നാൾ വരെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരിമീയങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംവിധാനം നീ കബൂൽ ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ദ്വാ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ദ്വായും എന്തൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കബൂലിയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നതാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബേരി ഇസ്ലാം ഇസ്മായിൽ നബേരി ഇസ്ലാമും വിശുദ്ധമായ കൈബ ഷരീഫിന്റെ ഷരീഫിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷവും റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന അള്ളാഹുവെ കബൂൽ ചെയ്യണേ എന്നാണ് ദ്വാ ചെയ്തത് ആ ദ്വായാണ് ഒന്നാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ കോയത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമായ ദ്വായ അള്ളാഹുവെ ഈ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന അത് എക്കാലവും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ഉഹ്രവിയായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആലിമീങ്ങളെ ഇതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിന് ഈ കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദ്വ മൂന്നാമത്തെ ദ്വായ അള്ളാഹുവെ തലമുറകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഈ സംവിധാനം ഈ പണ്ഡിത സഭ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഔലിയാക്കളും ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഉമറാക്കളിലൂടെ കൈമാറ്റം വന്ന് അവസാനം ഈ സന്ദേശം ഇമാം മഹിദിക്ക് കൈമാറാൻ ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ദ്വായ എന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും പ്രധാനമായി മൂന്ന് പോയിന്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വരക്കൽ തങ്ങളുടെ ദ്വായ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ദ്വായൊക്കെ അവിടെ ആമീൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും ആരിഫ്യങ്ങളുമായ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായിരുന്നു അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ കാല സമസ്ത കേരള ജമീത്തിലുമായുടെ ഒരുമാക്കളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട ഞാൻ കണ്ട ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന പലരും കണ്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസ് മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിസ്ഥാനെ സദസ്സരായ കുട്ടികൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് നമ്പർ അള്ളാഹു മർക്കത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അന്ന് മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആ വലിയ പണ്ഡിത സഭയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടൊരു അംഗമായിരുന്നു അത് തന്നെ ആരായിരിക്കും കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ വരക്കൽ തങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പ കടപ്പുറത്തായിരുന്നു തങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് പുതിയാപ്പ കടപ്പുറം എന്നാണ് കടപ്പുറത്തിന്റെ പേര് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി തങ്ങളുടെ കുടുംബം താമസമാക്കിയതിന് ശേഷം പല നാട്ടിൽ നിന്നും നാനാജാതി ആളുകളും അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ തേടിക്കൊണ്ട് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും അവിടുത്തെ ആത്മീയത ലഭിക്കാനും ഒക്കെ നാനാജാതി ആളുകൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ പുതിയൊരു അങ്ങാടിയായി മാറി അങ്ങനെ ആ കട വിജനമായ കടപ്പുറത്ത് ഒരു അങ്ങാടിയായി മാറിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ആ അങ്ങാടിക്ക് ഒരു പേരിട്ട് പുതിയ അങ്ങാടി എന്ന് ഇന്നും അവിടെ പുതിയ അങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കാണാം ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചതും അതിന് പേരിട്ടതും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കാരണം വിജനമായ ഒരു കടപ്പുറം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കുടുംബം താമസമാക്കിയപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ഒരു അങ്ങാടിയായി മാറി അതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം വരക്കൽ തങ്ങളെന്ന് പേരിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുക്കുവന്മാരാണ് കടലിൽ പോകുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കടൽ ക്ഷോഭിച്ച് കയറി വരികയാണ് പല വീടുകളും തെങ്ങുകളൊക്കെ കടലെടുത്തു പോയി അങ്ങനെ കടൽ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനും മീൻ പിടിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നാണ് ചരിത്രം കയ്യിലൊരു കൊള്ളിയൊരു വടിയെടുത്തു അങ്ങനെ തുണി കുറച്ച് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് കടൽ തിര തിരമാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം അവരൊക്കെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ ആ കടപ്പുറത്തൊരു വരയിട്ടു നാം ഇനി മുതൽ കടൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷോഭിച്ച് കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കടൽ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൈൽ നദിയിലേക്ക് കത്തയച്ചത് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കടൽ ക്ഷോഭിച്ച് വരരുത് എന്ന് ഇന്നും പഴമക്
അപ്പൊ നോക്കുന്നവര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇത് ഭയങ്കര നഷ്ടല്ലേ പോയത് അൻപത് പൈസയല്ലേ അത് എടുക്കാൻ രണ്ട് റുപ്യ തിരങ്കൂലി കൂലി കൊടുത്ത് കണ്ണി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടി ആ അൻപത് പൈസ ഹൗദിൽ പോയത് വെറുതെ ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകും ഞാൻ അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയണം രണ്ട് റുപ്യ അതിന് ചെലവായെങ്കിലും രണ്ട് റുപ്യക്കും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും അൻപത് പൈസക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയും എന്നാ കണ്ണി ഉസ്താദ് തിരിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത ജീവിതം മുഴുവനും സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രസകരമായ കഥകളും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേർ ഉസ്താദ് ജയിലുലമ്മ പറഞ്ഞൊരു കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുക കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നത് സുന്നത്തിന് കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ കരണ്ട് പോയി അന്നവിടെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല വെളിച്ചത്തിന് കരണ്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇരുട്ടത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും മെഴുകുതിരൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല പുറത്ത് വാതിൽക്കലിൽ ഒരു കൊടയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിലവിടുത്തെ കാരണമാര് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഉസ്താദില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ കൊട പിടിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എൻ്റെ ഒരു കൊട ഇവിടെ വാതിക്കടായിരുന്നു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ അത് കള്ളന്മാർ കെട്ടുണ്ടോ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലാ കാരണവർ പറഞ്ഞ അത്ര ഉസ്താദ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കള്ളന്മാരൊന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇജ്ജ് എങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് പറയാ എൻ്റെ കൊട കെട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒരുത്തരെ കളവാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലോ ഇജ്ജ് എങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതൊരു മോശമായി തോന്നും നമുക്കും അങ്ങനെ തോന്നുക വലിയൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഒരു ചെറിയ കൊടയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നിസ്കരിക്കാൻ കൈ കിട്ടുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ നീയത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിലീസിന്റെ മനസ്സിൽ ആ കോട അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ആ കോട അങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഞാനപ്പം കൈ എട്ടിയാണ്ട് ഇന്ന സ്വലാത്തി മനുസ്സിക്ക് മഹിയ യമാത്തി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അള്ളാന കുതിരാക്കലല്ലേ പിന്നെ അതിന് എന്ത് എന്താണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യം അപ്പൊ ആ കോട എവിടെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്ക ഫറാവുൽ കൽബ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊട എടുക്കാൻ പോയത് എന്ന് കണ്ടി സാധു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് കൊടക്ക് വലിയ വിലണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെ മറന്നൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മത ഒരുപാട് കണ്ണിത്സാന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കണ്ണിത്സാദ് മാത്രമല്ല സംസ്ഥയോടെ നമ്മൾ കണ്ട ആരംഭികൾ മുഴുവനും തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാണ് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ സമസ്തയാണ് ഹക്കായ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദീനിന്റെ ശരിയായ വശം സമസ്തയാണ് സമസ്ത അല്ലാത്തതൊക്കെ തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മുടെ അവകാശവാദം മാത്രമല്ല എതിരാളികളൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു അത് മുഴുവൻ തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനും അമലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് മഹാന്മാർ അന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി നിലനിർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയമായ മുസ്ലിംകൾ മുഴുവനും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സമസ്തയുടെ ആദർശം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുത്തനാശയക്കാരുടെ വാദഗതികളൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നതാണ് ഹുത്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം പ്രസംഗം എന്നാണ് പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയണം അപ്പൊ മലയാളത്തിലായാലേ കുത്തുബ തിരിയുള്ളൂ അറബിയിലോ തിരി തിരിയില്ല അത് കേൾക്കൾക്ക് ആളുകൾക്ക് വേ മനസ്സിലാവും നേരെ പറിച്ച് ദോനി അസ്തജിബിലക്കും എന്നോട് ദോഹിച്ചത് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അള്ളഹാനോടാ ദോഹിക്കേണ്ടത് ഔലിയക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല സംശയമുള്ളൂ ഉറപ്പുള്ള അള്ളഹാനോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ശരിയാണ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാ തമ്മിനോ ഇമാ അള്ളഹി മസാജിദ് അല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളികൾ തടയരുത് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വരണം അതും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ് ജമായത്ത് കാദിയാനി തുടങ്ങിയ പുത്തനാശയക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ അവരുടെ വാദങ്ങളെ മുഴുവനും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി യഥാർത്ഥ സുന്നത് ജമായത്തിന്റെ വഴിക്ക് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ കാല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായുടെ ആരംഭ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് കുണ്ടും കുടിയും കുന്നും മലയും കയറി ഇറങ്ങി തെരുവുപട്ടികളുടെ കടി കൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ ഏറുകൊണ്ട്
അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി അതിലിവിടത്തെ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബീഹാർ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരും മാർക്സ്റ്റുകാരും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇവരെ മോലേരയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ നാട്ടുകാരനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിം സംസ്ഥയുടെ സ്ഥാപക ഉപാധ്യക്ഷൻ മൂല്യർ പാപ്പ എന്താ പറഞ്ഞത് അതാണ് തെളിവ് അതിന് വഹാബികളും മൗദൂദികളും പുതിയ ആയത്തുകളും മദീസുകളും എന്ത് തെളിവ് നിരത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല മൂല്യർ പാപ്പ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ദീൻ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ദീൻ പഠിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ദീന്റെ രീതിയും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ദീന് വന്നത് കണ്ടവർ കാണാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ പൈതൃകം ആ പാരമ്പര്യം അതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീത്തിന്മയുടെ നിലനിർത്തിയത് സമസ്ത ഒന്നും പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഏതൊരു മഹലിൽ പോയി നോക്കിയാലും സമസ്ത ആ മഹൽ എന്താണ് നടപ്പാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്താണ് അത് നടപ്പാക്കുക നേരെ മറിച്ച് പുതനാശയക്കാർക്ക് മുഴുവൻ അവരുടെ വാദഗതികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൃത്യമായുള്ള പത്രങ്ങളിൽ അവരെ ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണ് എന്നാ പള്ളിയിൽ പോയത് പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണ് പഠിത്ത കതീജ കുട്ടി ആയിച്ച കുട്ടി എന്താ പെണ്ണ പേര് ഏ കതീജ കുട്ടി മരിച്ചു പോയിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ആ പെണ്ണ് മരിച്ചപ്പോ പത്രകോളങ്ങളിൽ തലക്കെട്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണ് എന്ന് എൺപത്താറ് വയസ്സ് അങ്ങനെ തലക്കെട്ട് പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത് അവരെ പുടവ മാസിക അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫീച്ചർ എഴുതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണ് എന്ന് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലാ ഇസ്ലാ ഹുലൈ സ്ഥലമാ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുമുതൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും ആരിഫ്യങ്ങളും സാദാത്യങ്ങളും വഴിയായി മാരിക് പുദ്ധിനാർ അള്ളഹാനോട് തനുജന്മാരും തുടങ്ങി പലരും ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരാരും അവരുടെ സഹോദരിമാരെ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മഹല്ലത്തുകളെ പള്ളിയിൽ എന്നാണ് ഹദ്ദാദ് തുടങ്ങിയത് ഹദ്ദാദ് എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ഈ പള്ളി എന്നാ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് മുതൽ ഹദ്ദാദ് ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ മൗലൂദ് ഉണ്ട് അന്ന് മുതൽ തറാവി ഇരുപത് റക്കയത്താണ് അത് അതേ പടി നിലനിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമേ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തമ്മ എവിടെയും പറയുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അതിനെതിരെ വന്നത് മുഴുവനും അവർക്കറിയാം അവരുടെ വാദഗതി എന്നാണ് കൊണ്ടുവന്ന ഡേറ്റ് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതാണ് സമസ്ത യഥാർത്ഥ ദീൻ പരമ്പരാഗതമായ ദീൻ ഹിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിർത്തുക കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനും അമരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിന്മ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ റസൂർലായി സലാഹ് ഹുലൈ സ്വലാ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സമസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തത് എന്ന് നമ്മളെ പകരക്കാരുടെ സ്വപ്നമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് വരക്കൽ തങ്ങൾ ചെയ്തത് ആദ്യമായി പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി ബിസ്സിയാരെ വിളിക്കുകയാണ് പാങ്ങിലിനോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം പാങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്തു പാങ്ങിൽ നേരെ തന്റെ തെരിയക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായ ഖാദിരി തെരിയക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായ തന്റെ ഉസ്താദായ വാളക്കുളം പൊതുപ്പറമ്പിലെ ഷെയ്ഖുൽ കബീർ കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അടുക്കൽ വരികയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ഷെയ്ഖുൽ കബീർ കോയ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസ്മാൻ മങ്കുബ്ര തങ്ങളുടെ മുതി മുരീദായ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരുടെ നേരെ മുരീത് ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരുടെ നേരെ ശിഷ്യൻ സംസ്ഥയുടെ ആ ബന്ധമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് മമ്പ്രം തങ്ങളുടെ നേര ശിഷ്യനായ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരുടെ നേര ശിഷ്യനായ ആ ഷെയ്ഖുൽ കബീർ കോയ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് വരക്കൽ തങ്ങൾ പാങ്ങിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നന്നായി ദോ ചെയ്ത് സംവിധാനം അല്ലാ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ രോഗിയാണ് ക്ഷീണിതനാണ് എനിക്ക് സുഖമല്ല എന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ബാരിദ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ആരിമികൾക്ക് ക്ഷണിച്ച് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു എന്ന് ഈ അബ്ദുൽ ബാരിസ്ഥാന് മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് അബ്ദുൽ ബാരിസ്ഥാദ് മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ കീഴിലുള്ള മജിൽസെ ഒലമായ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം ഈരോട് വെച്ച് നടന്നപ്പോ കേരളത്തിൽ കുറെ ആരിമികൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു കട്ടിലശ്ശേരിയ
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അരവിന്ദാക്ഷം വേനവൻ എന്നൊരു വക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള ആ പാരമ്പര്യമാണ് സമസ്തക്കുള്ളത് കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദോ എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ എക്കാലവും ഈ സംഘടന നേതൃത്വത്ത് നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ഒഹ്രവിയായ ആലമീങ്ങളെ ഈ നിലനിർത്തണമേ എന്ന് ആ ദോയുടെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കയറി വരിക സമയക്കുറവാണ് ആ ദോയുടെ ഉത്തരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദും ശംഷൽമേ ജീരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഉള്ളാൾ തങ്ങളെയും കാന്തപരത്തെയും സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തിടാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ആ എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാരും മനസ്സിൽ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനു ശേഷം സംസ്ഥയെ നയിക്കേണ്ടവർ ഇവരാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവരെ സംഘടന അവര് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്കാരം ജമീത്തുലമാക്ക് വേണ്ടി ഗൾഫിൽ നേരത്തെ പോയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കെ കെ അബൂബക് റസർത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കെ കെ ഉസ്താദ് ഗൾഫിൽ പോയി അവർ ഗൾഫിൽ പോയ കാലത്ത് ജാമ്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുക സ്റ്റൈപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജമീത്തുൽ മൊലമീന്റെ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയുള്ള സമസ്യയുടെ ആസ്തി മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദാണ് ഈ കെ കെ ഉസ്താദ് പ്രായമായി ക്ഷീണിതനായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ജമീത്തുൽമാരുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളും കെ കെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പോകണം സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിൻഗാമി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇയാളെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദ് പോയി അറബികൾക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ പിൻഗാമിയാണ് സംസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ആ പോയ സമയത്ത് തന്നെ അബുദാബിയിലെ മസുറോഴി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അറബി നേരത്തെ ചെന്ന് സംസ്ഥക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ള അയാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ തീർന്നു പോയി എനിക്ക് കുറച്ച് ഫായിദ കയ്യിലുണ്ട് ഫായിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ അന്ന് പരിശക്ക് പറയാ ഫായിദ ലോക ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പല ബാങ്കുകളിലും പണത്തിന്റെ പരിശ ഉണ്ടാവും അതാരും വാങ്ങാറില്ല അത് പിന്നെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പുതിയ ഫത്ത കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ റോഡുകളും പാലങ്ങളും പാർക്കുകളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറാണ് ആ ഫണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഫായിദ ഉണ്ട് കൊണ്ടേ കോളിന്ന് പറഞ്ഞു കെ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹറാമാണ് വേണ്ട അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ വീണ്ടും കെ കെ ഉസ്താദിനെ കണ്ട പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി അയാൾ പിന്നെ വന്നത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഏർപ്പാട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ ഉസ്താദാണ് ആദ്യം സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ കെ കെ ഉസ്താദ് പരിചയപ്പെടുത്തി ആൾ ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമാതിരി ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ പണം പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അന്നുള്ള പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പൈസ കൊടുത്തു ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനൊക്കെ എസ് എസ് എഫിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ നൂറ്റി അറബി കോളിൽ ചേർന്ന കാലത്ത് തന്നെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ നാല് പഞ്ചായത്ത് കൂടെ ഒരു മേഖലയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ജാമ്യ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എസ് എഫിന്റെ ദശവാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു കോഴിക്കോട് ദശവാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ ദശവാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ സോസംഗ ചെയർമാൻ കെ കെ ഉസ്താദ് ആയിരുന്നു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു സോസംഗം കൂടി നോക്കുമ്പോ ഒരു പതിമൂവായിരം റുപ്യ ഷോട്ട് കമ്മി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ഇനി പ്രയാസമാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്ക നമ്മൾ ശ്രമിക്ക പണ്ട് നമുക്ക് കടം ഏതായാലും വീട്ടിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തോച്ച് ഇത് കേട്ട ഇയാൾ ഇയാൾ ആരും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ട ഇയാൾ നേരെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കേക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് പതിമൂവായിരം റുപ്യ ഇട്ട് തന്നു ഏതാ കാലം എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അന്ന് പതിമൂവായിരം റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷമല്ല ഇന്നത്തെ അത്രയും വലിയ മൂല്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അയാളോട് കടപ്പാടായി പൊതുവെ മൂല്യമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം മൂല്യമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദ്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ മഹല്ലത്ത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളം മറുസിനും പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മുതാലിമീങ്ങളെ ഉലമാക്കളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോയി പുതിയ പുതിയ നോട്ടിന്റെ
മഹല്ലുകളിൽ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആ വേജ വെള്ളവുമായി വീട് വീടാൻ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി പിരിവെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും മുഴുവനും ഏതോ ഒരു ബോംബെ തെരുവ് വേശിയുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ഈ സമൂഹം എത്തുമായിരുന്നു സംരക്ഷിച്ചതാണ് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഇയാളെ പിടിച്ച് പുറത്തിടാനുണ്ടായ കാരണം സമസ്തയുടെ തലപ്പത്ത് സൂക്ഷ്മതയിലുള്ളവരെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അടുത്തറിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കെ ടി ഉസ്താദ് ഒക്കെ കിടക്കുന്ന കെ ടി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കഥകൾ മാത്രം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ യു എയിൽ കെ ടി ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും വരും കെ ടി ഉസ്താദ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒരു ബാഗ് പിടിച്ചാൽ ഞാൻ യു എയിലാണ് പാടുകാലുണ്ടായിരുന്നു പോയാൽ ഏ ഇത് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒന്നും ആരോഗ്യം ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാലത്തുങ്ങളോട് പറയാന്ന് പറയും സമ്മതിക്കൂല ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് സൂക്ഷ്മമായി കൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നെ തുടക്കത്തിലുള്ള കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ പിരിവിന് പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കിട്ടിയ കാശ് കാശ് നിന്ന് കുറച്ച് ഉസ്താദിനെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തടി കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂലിക്ക് പോയ ആളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതേ കെ കെ ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഷാർജയിലെ വലിയൊരു ഭീമ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ദാർണ ജാത്തിന്റെ പിരിവിന് ഷാർജയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന തന്നല കുഞ്ഞുകുട്ടി മുസ്ലിയാരുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് അയാളെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഉസ്താദ് വന്നാൽ ആദ്യം ഈ ഉസ്താദിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ബിസിനസ്സുകാർ വലിയ പദ്ധതി പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് കണ്ണു തുറക്കുള്ളൂ ചെറുതൊന്നും അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുകുട്ടി മുസ്ലിയാര് ഉസ്താദിനെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ദാറുണ ജാത്ത് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നൂറുകണക്കിന് എത്തി മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് വലിയ വിദ്യ എത്തിയും കുട്ടികളുടെ വലിയ പദ്ധതി ഏറ്റു വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുട്ടി ചേരെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആകെ ഒരു പത്തയുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അവിടെ എത്തിയും കുട്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം കുട്ടികളെ ചെലവൊക്കെ അയക്കണം ഇനി ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കുട്ടികളെ ചെലവിനെ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളു അതിനാ ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുട്ടി ചേരെ പറയാണ് ഉസ്താദ് ശരിക്കും എന്നെ കള്ളനാക്കി ചെയ്തത് ഉസ്താദ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഉസ്താദ് എന്താണ് എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് എത്തിയും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിക്ക് ചെലവഴിച്ചാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഉസ്താദ് പ്രമാനപ്പെട്ട മരുമകൻ അബ്ദുൽ അമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കട പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് മരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ്താദിന് രാത്രി ഉറക്കം വരാത്ത ചില രാത്രികളുണ്ടായി മൂന്നാല് ദിവസം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്താ ഉറക്കം വരാത്ത ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കേട്ടെ അങ്ങനെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു മക്കളൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ അമിത് വൈസി മരുമകനും കൂടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെ ദാറുണ ജാത്തിന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഗൾഫിലുള്ള സമയമാണ് മകൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസവ സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പണം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൈസ അയച്ചു എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ വീട്ടിൽ കൊടുന്നു കൊടുത്തു അത് വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് മകൻ അയച്ച പൈസ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഉസ്താദ് ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ യു എയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നു ഉസ്താദെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ധാരണ ജാത്തിന്റെ പൈസ അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഈ പൈസ ധാരണ ജാത്തിന്റെ പൈസ ആയിരുന്നു മകന്റെ പൈസ അപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല കുറച്ച് വൈകി എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഉസ്താദ് അറിയാതെ ചെലവഴിച്ച ഉസ്താദിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അന്ന് ധാരണ ജാത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ സ്റ്റോ സ്റ്റോ പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് പിന്നിട്ടാലും മതി പക്ഷെ ഉസ്താദിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയാതെ ധാരണ ജാത്തിന്റെ പൈസ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ എന്റെ വീട് പറമ്പ് കുറച്ച് വിൽക്കുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വിൽക്കരുത് വിട്ടാൽ റോഡ് വരെ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഈ പറമ്പ് വിറ്റാൽ അവർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്ര എന്നാൽ പരിഹാരം ഈ എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ സ്ഥലം കുറച്ച് വിറ്റോളൂ അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ അമിത് വൈസ് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ആളുകളൊക്കെ
ഓരോ വർഷം മൂവായിരം ആളുകളെ മർക്കസ് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയ വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി മാനു ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു അറബി കൊടുത്തിട്ട് സുന്നി അഫ്കാർ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന കാശ് രാജഗോപാലിന്റെ കാറിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താരാ ദേശാഭിമാനി ആ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത സക്കാഫികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോ തുലാസിൽ തൂക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എണ്ണാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ന് തൂക്കി വെച്ച് ഉള്ളിച്ചാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത സക്കാഫി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വാങ്ങുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വർഷം മൂവായിരം ആൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതോ ബി ജെ പിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കാം നേരെ പറ്റി നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിംഗ്ലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സമസ്ത സമസ്യയുടെ വഴി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ദാറുള്ളതൊക്കെ വേണ്ടി യു എയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാറുള്ളതയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാപ്പുട്ടി ഹാജി കൂടി എനിക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച നിർദ്ദേശം തരുന്നത് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ദാറുള്ളിൽ നടക്കാത്തെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പൈസ കൊണ്ടുവരണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാപ്പുട്ടി ഹാജിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഉപ്പ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചു അജയർ പറയുള്ളൊക്കെ പറയട്ടെ ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു ദാറുളുദായിൽ പതിനൊന്നര വയസ്സ് തികയാത്ത നിർദ്ദോഷികളായ ചെറിയ മക്കളെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താന വഴി വീട്ടിലിറക്കി ഇയാൾ പോയി ഇയാളെ വീട്ടിലെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോയി രാവിലെ ഇയാൾ എട്ട് മണിക്ക് അങ്ങാടിക്കണം ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് അസ്വസ്ഥനായി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ മുതൽ ഇയാളെ കണ്ടേക്ക് ഇയാളെ കൈ ഒടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പോകണം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പരിപാടി കുറെ നേരത്തെ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ സമയമൊക്കെ വൈകുന്നതാനും സാരില്ലാന്ന് മദ്രസന് പിന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരി ചോദിച്ചത്രേ നിങ്ങൾ നില എന്റെ മൂഡ് ശരിയല്ല അവൻ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ലേശം കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് സത്യമാണ് പറഞ്ഞാണ് അരുസ്താദിന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ മാൻ കിട്ടാത്തൊരു പണിയാണ് നിങ്ങളാ ചെയ്തത് മരിച്ച ചത്തു പോണ പണിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുചരത്തിൽ കൊണ്ട് പോകാം കബ്രിങ്ങക്ക പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എവിടെ എന്നെ കൊണ്ടാണ് എന്താ പരൽ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അയാൾ പറയാണ് എന്റെ കൈ ഉസ്താദിന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി കുട്ടി കുടിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരുവോ ഉസ്താദ് ഞാൻ വാക്ക് തന്നു ഞാൻ കുടിക്കൂല സത്യല്ലേ ആ സത്യം പൈക്കോളിയ പിന്നെ ഞാൻ അത് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ രീതിയായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടാൽ ഉടനെ പരിഹാരം അത്തിപ്പറ്റിസ്ഥായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അത്തിപ്പറ്റിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ടതും കണ്ടതും പഠിച്ചു അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല സമയത്ത് തീർന്നു പോകാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ഉസ്താദുമാരുടെ രീതി അതൊന്ന് കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് പത്രങ്ങളിലെ പേര് വരാനോ കുറെ ആളുകൾ തെക്കിബീർ ചെല്ലാനോ ഒന്നുമല്ല വളരെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ മറുഭാഗത്തുള്ള ആൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫോൺ തന്നെ കുറെ കേൾപ്പിച്ചേരാൻ സമയമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളെ പോലെ ജിബ്രീലിനെ പോലെ ഔരിയാക്കളുടെ നേതാവായ അരിയർ അള്ളാവിനെ പോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിലാൾ ജീവിപ്പി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഷേഖുനെയാണെന്ന് കൗമുദ് അക്ബീർജില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാൻ റസൂല് മെഴുസത്തായി കിട്ടിയതൊക്കെ ഷേഖുനാക്കെന്ന് കറാമത്തായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രഥമ മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ കാലത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നടക്കുകയാണ് എം പി കടങ്ങല്ലൂർ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഥമ കമ്മിറ്റിയുടെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി മാനുസ്താദാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മാനുസ്താദിന് സ്വാഗതം പറയാം സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഖുന കെ ടി മാനുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹസരിക്കുന്ന മാനുസ്താദ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നെ തിരുത്തുകയാണ് സദസ്സിനെ സാക്ഷിർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ശംഷിൽമയ്ക്ക് ഹയാത്തിലുള്ള കാലത്ത് അവരെ കുറിച്ചാണ് അതൊക്കെ പറയേണ്ടത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് അതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് മലപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വികടിത നേതാവിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കണ്ട് കാലം നൊടുക്കേറ്റി വെച്ചു ആസ്വദിച്ചു മാനസ്താദ് ഉടനെ തിരുത്തുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടിൽ
അത് വെറും ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പണക്കൊടുപ്പ് കണ്ടോ അവരെ ജാ പിന്നെ മീഡിയകളിൽ അവരെ സ്വാധീനം കണ്ടോ ജാടകൾ കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഹക്കായ സമസ്ത അതാണ് ശരിയായ റൂട്ട് സമസ്തക്ക് വേണ്ടി ഹിതമത്തിയാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുദിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു പക്ഷേ സംഘാടന പ്രതീക്ഷിച്ചത് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ തുടക്ക കാലത്തുള്ള അതിന്റെ സേവനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിരിക്കാം ഞാൻ റൂട്ട് മാറി പോയി എന്റെ സമയം തീർന്നു ഏതായാലും എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ തുടക്കത്ത് തുടക്ക കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത് മാനുസ്താദിന്റെ ദാറുൽ നജാത്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാപ്പു ഹൈദുറുസാദിന്റെ ദാറുൽ ഹുദ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളല്ലാതെ പ്രധാനമായി ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളല്ലാതെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അഭയം തരാൻ പോലും സംസ്ഥയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരി അറബി കോളേജിന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൺപത്തിനാലോ എൺപത്തിയഞ്ചോ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മുത്തായല്ലിമിനെ സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സമസ്തക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ പോയി എന്റെ ഉപ്പ ഐതറുസ്ഥാന്റെ വലിയൊരു ആത്മസുഹൃത്തായ ഒരു ഉമറാക്കൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണവര് ആ കാരണവര് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മതം മകൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് ആ പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വന്ന് മകനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടു അയാളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ ആളുകൾ നല്ല കേൾക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ോ സ്വാഗതം പറഞ്ഞവനെ പോലും കാണുന്നില്ല ഭക്ഷണം തരാൻ ആളില്ല എന്ത് പറ്റി എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കുറെ നമ്മളോട് പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് പ്രവർത്തകരൊന്നുമില്ല സംഘടന മുഴുവൻ അയാളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ അനുഭാവികളായ കുറെ ആളുകൾ നമുക്ക് എവിടെ പോയി ഭക്ഷണം തന്ന് ഏതായാലും പള്ളിയിൽ പോയി കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സജീവം മുത പിന്നെ മുതരിച്ചും കുട്ടികളോ ആയിരുന്നു ആ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ ഗ്രിൽസ് ആണ്ട് അടച്ചു മുത്താലിമികൾ വേരെന്ന് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് അടക്കം ഇങ്ങനെ തുപ്പി എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അങ്ങനെ നിന്നു പള്ളിയിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജിയോ പള്ളി നമ്മുടെ മുതിരിസ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി താമസം മാറ്റി പിറ്റേന്ന് ബസ്സിന് പോന്നു പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് എൻ ഐദ്രോസ് ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത സുന്നി മാല ഫെഡറേഷന്റെ സജീവ നേതാവായ ആളോട് പറഞ്ഞത്രേ അവൻ ആ ഐദ്രോസ് ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് വഹാബിയാണ് വഹാബികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചത്രേ ഐദ്രോസ് ഉസ്താദിന്റെ മോനല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ നൂഹിനബിന്റെ മോനല്ല കന്നാൻ അതിലും വലുതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഐദർ സോജയുടെ മോൻ ഐദർ സോജയർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് കുറെ വ്യവസായം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വഹാബികൾക്ക് വഹാബിയത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ മോൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മകനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അബ്ദുല്ലാ മീദ് ഫൈസിയക്ക് അടി കൊണ്ട് വീണ് ഉരുണ്ട് വേദന പുളഞ്ഞ് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് നാട്ടി ഉസ്താദിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറി അഭയം തേടിയ അനുഭവങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സംഘടന വളർന്ന് പന്തരിച്ചു ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറിയെങ്കിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എസ് കെ സാഗ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം മഹല്ലത്തിൽ വല്ലിപ്പയെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് പേരക്കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും ണമെങ്കിൽ ആ പേരക്കുട്ടിയുടെ ഒപ്പ് വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മഹല്ല ജമായത്ത് പോലും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ എസ് എഫിന് അത്രമാത്രം ഈ സമുദായം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമസ്തയുടെ ചുണക്കുട്ടികളാണ് പ്രവർത്തകരാണ് അതിന് സമൂഹം നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും കഴിവല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസ്വാർത്ഥരായ ഉസ്താദന്മാരെ ഗരോവ് ചെയ്തു അവരെ പിക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു അവരെ അവർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു അവരെ വീട്ടിലും ഓഫീസുകളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു അങ്ങനെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളും പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടിസ്ലാൻ അടക്കമുള്ള സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ കുണ്ടും കുഴിയും കുന്നും മരയും കയറി ഇറങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് പി എം എസ് എഫ് പുക്കോയ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫിക്ക് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടമൻ ഉസ്താദ് കെ വി ഉസ്താദ
അള്ളാഹുന്റെ ഔരിയാക്കളുടെ ദ്വാക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഉത്തരമാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് അതിന്റെ വിജയം നമ്മുടെ ഒന്നും കഴിവല്ല അത് സംസ്ഥയുടെ പിൻഗാമികൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് സമസ്തയുടെ കീഴിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇൽമിയായ രംഗത്ത് കൂടുതൽ പഠിച്ച് വരക്കൽ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ ക്യാമെന്നാൾ വരെ നിലനിർത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹിദി മാമിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തോടെ ഉത്തരം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഈ സന്ദേശം മഹിദി മാമിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന് മഹിദി മാമു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരും അവിടെയൊക്കെ സമസ്തയുടെ മക്കളും ഉണ്ടാകും ഉദവികളും വാഫികളും ജാമ്യായിലെ മുതാലിമികൾ ഫൈലിമാരും ഒക്കെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉന്നത ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും വലിയ വലിയ ഓഫീസുകളിൽ കയറിപ്പറ്റി മീഡിയകളിലൊക്കെ കയറിപ്പറ്റി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സമസ്തയുടെ മക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരക്കൽ തങ്ങളുടെ അതിനെ പറ്റിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ജാമി ആലിക്കുട്ടി സാദ് അള്ളാഹു ദീർഘായ സാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സമസ്ത സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറിയെയും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സംസ്ഥയുടെ വിജയമാണ് ഇത് ഹക്കായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് നിർത്തുന്നു